，夏天有吃不完的水果怎么办？这家里那么多水果，你们怎么都不吃啊？我是想吃点凉的。那把水果冻起来当冰激凌吃啊？那还能好吃吗？哎呦，你可别霍霍东西了。我看好吧，再给你们上一课，让你们见识一下什么叫水果的夏天。把家里吃不完的水果全拿出来，该清洗的清洗，该切块的切块。这些啊，全分类，分装到盒子里，再给小芭蕉插个雪糕棒，就可以啊，全部放到冰箱里，批量冷冻了。四个小时，这全都梆梆硬了。这可是纯天然的水果冰，不仅秒杀雪糕刺客，连冰。炒雪莲啥的也都不用买了，直接吃就是冰沙沙的口感，这不就是水果棒冰吗？还可以自己把各种水果拼一碗，倒上酸奶、燕麦啥的吃，哇，看着就好吃。嗯嗯，再看看这个冻香蕉，冻过的香蕉啊，这口感就像冰激凌了，也可以蘸酸奶吃。哇，这个绵软冰凉的，好像冰激凌，还可以裹个巧克力脆皮，就变生成香蕉冷冷了。嗯，我怎么不知道能这么吃？你不知道的多了，好吃吧？不是说，哎，还有呢，这些冻了的水果啊，直接用原汁机就能打出水果冰冰冰了，就只放水果，什么都不加，就特别好吃，甜度还刚好，直接来一大口。哦哦，好凉爽，夏天到了，家里再多吃不到水果冻冰箱，不用担心坏掉了，想什么时候吃就什么时候拿，想吃什么口味就拿什么水果，那随意加点小料，不就是甜品店那种了？哇，这水果这么吃也太爽了。哦。啊，那还能好吃吗？这个还不算完，路边摊的炒酸奶啊，也被我复刻出来了。要是只加酸奶冻，那个冰渣感就很重。所以我是淡奶油打到五分发，加酸奶炼乳，熬碎，搅和匀，就是外面那种冻酸奶糊了。然后倒到模具的一半，加各种冻水果，搅和匀了，上面铺一层辣料，然后再浇一层酸奶。嗯应该动一下，再放下一层。咱自己在家做啊，就是想多厚就多厚，想放多少料就放多少料，主打一个随心所欲。冻完液之后吧，你想切多厚就切多厚。这下不光消耗掉了水果，连雪糕都不用出去买了。这炎炎夏日，水果冰着吃才是 Y Y D S。哇，又沙又绵密，好好吃啊！想试试其他口味的，评评吧。最最后，还可以来个合三为一。这夏天就再也不用跑去火锅店点豪华的冰冰了。哇，里面全是冰沙。去天津投喂儿子小表弟是什么体验？天津啊！哎呀，小学生嘛，我打算给他做个鸡蛋全餐。牛宝的小表弟啊，巨爱吃鸡蛋。首先，鸡蛋也能做凉菜，八分钟八分熟的鸡蛋捞出来，赶紧过凉水，正好是软性不流汤的状态。马上过冰水啊，就会超级好扒壳。那料子的配菜，我把小米辣换成了彩椒，再调个神仙汁儿，浇到配菜里，再来半碗水搅和搅和，再把鸡蛋腌进去。密封好，腌一个晚上就入味了。这算是鸡蛋凉菜，酸爽开胃，拌饭吃也很绝。打包，再做个鸡蛋小吃，芝士片啊一分为二，放培根上，再把鸡蛋卷起来，手抓饼切掉两边取中间，再把鸡蛋培根卷进去，两边收口，变成个圆胖子，油温一百八十度，下油锅炸个几分钟，变金黄了捞出来，外壳就变成脆脆的了。这叫苏格兰流星蛋，外壳脆，里面爆浆，芝士大小朋友都爱。打包。主食肯定是不能少的，那就来个鸡肉和鸡蛋双拼的芝士饭团吧。鸡腿肉啊，腌一下先，蒜末炒香，再把鸡腿炒变色，浇个照烧汁儿，扒拉两下，鸡肉就好啦。哇，这直接拌饭都老香了。但我还要搞个蟹柳滑蛋，三颗蛋打散，调个味儿，还有牛奶，再搅和搅和就可以下锅煎了。一定要小火，边上微微凝固，向中间推，再凝固了再推，这样就成滑蛋了。拿点海苔，一分为二。这次啊，放了两整片芝士片，产一条滑蛋，卷起来。边边上用米饭粘起来，再卷个鸡肉的，两个口味卷好啊，还插个饭团外皮，剩饭调个味儿，揉个瓷实点，取一团压扁，再把卷好的海苔卷进去，边上收收口，整整造型啊，就变成了圆滚滚的胖团。做好一盘还要煎一下。煎到一圈脆脆的，就有点那个脆皮年糕的口感了。最后啊，刷个调制的番茄酱汁儿，诱人的主食蛋饭团儿也好了。牛宝和他的小表弟啊，肯定都爱吃，也打包。最后再用蛋黄来个甜品，一堆材料搅和匀，小火煮到粘稠，关火再搅和到这种细腻的状态。我给他挤到奶酪模具里，冰箱冻硬再抠出来。
，人工鸡炸锅，两百度十五分钟，奶乎乎的烤鸡蛋奶酪就做好啦，咚咚的，最后也打包，这一份鸡蛋全餐就搞定啦。我得想个招了，七种白色食物，他应该不会骗我吧？凑材料去啊，花了我一个礼拜，需要的食材总算是凑齐了。七种白色食物应该都要先晾干再磨成粉。第一白，现挖的茯苓，还带泥呢。哎呦！好硬啊！光这个皮就搞了一个小时，哇、哦，给它切成小块也是蛮费劲的呢。哎，要是能变成这么白，也就值了。总算切完了，拿出去晒干。第二白，新鲜的银耳，还长在木头上呢。第三白，新鲜的百合。第四白，新鲜大雪梨，切成片。这三种还是用烘干机吧。夏天晒湿的，用它招虫子。第五白，椰蓉和椰浆，这个就必须得用老椰子了。哇，好白啊！那处理椰子我就非常有经验啦，挖出椰肉加水，用破皮机打成浆。再用纱布啊挤出汁儿，用力挤干一点，把这个渣晾干就是椰蓉了。挤出的汁儿冷藏后，这上面浓浓的像奶油一样的就是椰浆啦。那第六百的莲子可是我去年在云南的荷塘采集的，两天时间，这六白应该差不多都干了吧？嗯，都干了，还差最后一种白，就用国产的杏仁了。七排凑齐该磨粉啦。古人应该是用石磨吧？但是哎，这个怎么这么大颗粒啊？而且磨着。还挺费劲的呢，这磨粉得磨到哪杯子去？哎，还得是你，差点忘了，我有现代人工具啊，用机器，不管它啥材料，也就三十秒的事儿，通通瞬间就成面粉状啦，那就一次打就完事了呗。但老金磨粉的杏仁是整颗的，那我也不打了，椰浆也不用打了，七白食材终于凑齐了。哎呀，我们南翔制作流程，不过我们可以用老金磨粉的方式，用纯天然的可可脂把七白粉混合在一起，所以我用可可果。自制了白巧克力，先加麦芽糖和椰浆混合，再把七白粉啊混进去。量嘛，肯定要多次少量加啦，肯定不能是越多越好的。古方肯定是没得参考啦，多试几遍，总算达到了一个还比较满意的口感的状态。热可溶，冷可固，它外面还有个脆壳，我也想试试。但没微化的设备没法搞啊。于是聪明的我想到了它，鸡蛋仔的大小刚好合适，而且鸡蛋仔的外壳也是脆的。哟，还别说，大小刚好，给这一个个的球剪开，再剪成两半，把里面软的抠出来，再用烘焙钢珠压重，就正好能把椭圆压成圆的了。再用空气炸锅，低温烤个五分钟，哇，就好脆了，终于可以组装了。贴上七白星料，整颗杏仁，扣上另一半壳子，完美。为了口感更丰富，我也裹层巧克力，还是用我自制的白巧克力。最最后啊，再裹一层椰蓉，就大功告成了。那把所有的球球都穿上白衣，也就要不了几分钟了。跟原版对比的话。好像没啥差别吧，切开的泡面也好像啊。哎呀，不得不说，我可真是个复刻的小能手啊。嗯。一样脆，哇，这感觉七白酱在嘴里爆开了，椰香味超级足，相似度有百分之九十吧，哈哈，感觉又省了一个亿。哇，你又又又又复刻了这么像，你这是找南翔要的房子啊？啊，张大翔，你有没有什么大的地方啊？哎妈，你这是要干嘛呀？啊，你最近那个字幕的绿豆糕大爷火了，你没看到啊？我打算复刻它。听说大爷那个摊啊很难逮，但大爷说原料。那就是花生碎呗，然后他说做法，蒸两个小时再炒，做好是这种半豆半沙的状态。那绿豆肯定得先泡六个小时以上，红枣大概是绿豆的两成，去核剪成小块，这么多应该够了啊。那花生肯定得是熟的呀，生的可脱不了皮儿。大野糕里的花生可没皮儿，然后给它切成花生碎备用。这撑破肚皮的绿豆啊，就已经算是喝饱水了，然后上锅蒸。
，不太确定这个红枣是不是跟绿豆一块蒸，那就少放点吧。这个绒布啊得湿的，不然上面的豆会干。大火烧开，转中火两个小时，蒸完反正颜色有点氧化了，豆已经成沙了。那炒的话，大爷肯定是用铁锅。这蒸完的豆子啊还是偏干的，大爷肯定是加水了。但是加牛奶好吃啊，水、牛奶、干牛奶。再加点糖，哎，等等，这糖没有。大爷说不加糖，是纯天然食物的味道，那就直接炒到出很多沙。再加点红枣，大爷的红枣很多。最后啊，加花生碎，吃起来有颗粒感，炒的能成型应该就差不多了。然后啊，倒到容器里压实，再刮平，也像大爷似的，随意来一铲子，差不多算是还原了吧。灵魂啊，是这塑料袋，尝尝味道咋样？嗯，天然纯手工的这个豆沙味啊，特别浓郁，好吃哎！其实这绿豆糕还能七十二变，留了点没炒的绿豆，扔到破壁机，加加抹茶粉，炼乳糖、牛奶，打个一分钟，哇，这颜色好看了啊！再倒到雪糕模具里，再掺上雪糕棍儿，不就是绿色心情了吗？放冰箱冷冻定型，好，跟绿色心情一模一样的质感。嗯，绵密的豆沙，冰冰凉凉，夏天必备。那雪糕再直接放到原汁机里，出来不就是绿豆冰沙啦？淋个炼乳。更好吃，嗯，好凉爽啊！还可以打个牛奶冰，煮个面绿豆浇上去，不就是绿豆奶冰啦？哇哇哇！透心凉，再舀几勺绿豆沙在杯子里，再放点脆波波牛奶冰，还有冻的绿色心情块，然后牛奶搅回，不就是绿豆奶绿了？二十斤的豆米糕，巨沉，我也要去体验一下大爷的随性摆摊去。